Hello, students. Good evening, everybody. Welcome, you all, for English class. Good evening, Good evening teacher. teacher. Hello, guys. Welcome. Um, it's a pleasure to see you back, you know, ready to study English, and that's very important. So welcome, you all. So we have great students here, and I know that there are some students who will join us in the process, and I'm pretty sure about that. So I hope that you have had a great time and also you feel really encouraged to re to come here and practice. So let's welcome you all. I know that some students are joining and um, some others are coming home. So we expect everything um, will be great for you guys. Well, so let's start today and also with our classes and also that we have some time to practice uh, different contents and vocabulary. And also we will share some statements here as part of the practice. Remember you had a freedom to ask questions and also participate actively in the statements. So let's see what happened here. And before that we start our class, I just want to ask you, what do you remember? about the last class we had. What topics do you remember we discussed the last time? ¿Qué estudiamos? ¿Qué, qué se acuerdan que estudiamos? A ver. Uh, conversation, teacher. The practice conversation. The profession. Thank you, Irma. Thank you, Braulio. What else? De trabajos peligrosos, fáciles. Thank you, Lorena. Yeah, some, some jobs are like a little dangerous. Or, uh, also, we use some descriptions about jobs, right? ¿Qué más? ¿Qué adjetivos se acuerdan que estudiamos? ¿Se acuerdan que hablamos un poquito acerca de la posición de los, de los, adjet de los adjetivos? ¿Qué adjetivos mencionamos? Has y have. Ese era el verbo, el verbo have y has, pero usamos unos adjetivos. ¿Qué adjetivos usamos? Mm. Do. What? El do, does. Les voy a dar una pista. I will give you a clue. Eh, dangerous. Stressful, um, mm -hmm. easy, interesting, difficult, boring. Aha, uh -huh. yes, that's correct. That's right. That's what we did. What else? What else do you remember? Boring. Boring. Yes. Yes. Of course. Easy. Uh -huh. mm -hmm. Yeah, that's right. Thank you so much. So as you remember, we were talking about some uh, adjectives that describe some jobs. So we could catalog, you know, different um, jobs. Like this job is boring. This job is interesting. This job is fi funny. This job is exciting. This job is tiring. This job is... Um, Amazing. Uh, so we, we we use some adjectives to describe some jobs. That's what we did the last class, of course. And we're talking about the position of adjectives in some sentences. Um, that's one of the things. Hoy vamos a hacer un tema diferente, que es bueno, es un como it's like a backup of the of the topic. So this topic is called job profiles because, as you know, we are uh, talking about the descriptions of jobs. So we, we understand there are different jobs. Hay muchos trabajos y pues conocemos todos los trabajos y cada uno tiene un trabajo distinto, right? And, um, but in that case, vamos a, ver, vamos a ver la descripción de algunos trabajos y luego pues ustedes van a también hacer una descripción de algún trabajo. So for that reason, let's start right now with our presentation. So the question is, are you ready? Ready to chat. Okay, perfect. So yes. let's go. Thank you. And also we have some jobs here. Look at that. Let me share with you guys this part. Look at these jobs written in practice. 
we have some jobs and also a personal description. We have the first one, that is an accountant. So the pronunciation of this uh, job is accountant. Account, mm, accountant, that's the pronunciation. So we, can, we have the accountant and also we could say that accountant is a person that keeps financial records. Right, that's the job, right? A person that keeps financial records. Es una persona que mantiene récords financieros. Eso es lo que llamamos un contador. Es un contador. Es an accountant. Si alguien dice, hey, uh, teacher, what do you do? Well, I am an accountant. I just keep financial records. Okay, that's fantastic. So that's uh, something important. Well, let's continue. We have an actor and also we have an actress. A person that acts in a play or in a movie. A person that acts in a play or in a movie. Entonces nos dice acá que es un, una persona que actúa en una obra o una película. That's what we call actor for men, actress for women. Entonces actores para hombres y pues actrices para mujeres. Luego tenemos architect. Ahí usted escucha la pronunciación. Architect. A person that designs buildings and houses. A person that designs buildings and houses. Entonces, el architect, es un arquitecto como nosotros conocemos, es una persona que diseña edificios y casas. Mire qué interesante. That's what we call architect. So you can uh, also practice. And um, this is a, definitely a great job. So it, it, it's one of, one of the very interesting jobs we, we have nowadays. And then we have an astronomer. Let's see about this job. An astronomer is a person who studies the stars and the universe. That's the way. A person who, um, who studies the stars and the universe. Entonces, um, decimos de que el astrónomo es una persona quien estudia las estrellas y el universo. Y viene la siguiente, y la pronunciación de esta palabra es importante. Ahí usted practica desde casa y dice author. Authored. That's the pronunciation. Authored. Para decir autor. ¿verdad? Entonces, authored. A person who writes books. A person who uh, who writes books. Look at that. Look at this, look at this. Check this, check this part. Okay. And then we have a baker. Que el trabajo sería un panadero, un baker. So, a person who makes bread. A person who makes bread, that is a baker. Es una persona que hace pan. Ese se llama Baker. Vemos la descripción de este trabajo. Luego tenemos a bus driver. A bus driver is a person that drives buses. Entonces la palabra bus para nosotros en español en inglés es vast. It's like a, a esto, vast. A person that drives buses. Una persona que conduce buses. Eso le llaman un bus driver. Eh, entonces, eh, hay muchas personas que dicen bus, pero ese es para nosotros en español. En este caso, eh, en el caso de, del inglés, the pronunciation is vast. Viene con la, vamos con la siguiente, que esto es eh, bien, bien conocido este trabajo. Es butchered. Butchered. Look at this job. A butcher is a person that cut the meat and sells it. Butcher. A person that cut the meat and sells it. A butcher para nosotros es un carnicero. Ese es el trabajo de, de que en inglés es butcher. Es una persona que corta carne. En inglés la palabra meat significa carne. And sells it. Y la vende. O sea, corta la carne y la vende. Eso también es un trabajo muy importante. Es an occupation. Y vamos con la siguiente. Carpenter. Carpenter, so you can listen to that. A carpenter is a person that makes things from the wood, including houses and furniture. Carpenter. 
Okay, so that's the way. And also we have a chef or a cook. A chef or cook, que en este caso es como un chef o un cocinero, is a person that prepared food for others, often in a restaurant or a cafe. Is a person that prepared food for others, often in a restaurant or a cafe. Entonces, un cocinero es una persona eh, que prepara comida para otros, a menudo en un restaurante o en una como cafetería. Eso llamamos el chef. Um, si ustedes se fijan, es una forma bien sencilla de describir qué es lo que hacen en el trabajo. Vamos con cleaner. Cleaner is a person um, that cleans an area or place. A cleaner. Look at that. A cleaner is a person that cleans an area or a place. That's, uh, look at this one. Look at this. Okay, y decimos que alguien del mantenimiento, de limpieza, un limpiador, es una persona que limpia un área de, de, o lugar. Entonces, eso es que le llamamos. Vamos con la siguiente, dentist. A dentist is a person that can fix problems you have with your teeth. A person that can fix problems you have with your teeth. Entonces decimos que un dentista es una persona que puede reparar problemas que tú tienes en tus dientes. That is the job. Y vamos con la siguiente que es designer. Designer is a person who has the job of designing things. Designer, a person who has the job of designing things. That's the meaning about this job. And um, es un diseñador en inglés. Designer, para nosotros es un, es un diseñador. Miren ahí el ejemplo. Entonces, es una persona quien tiene el trabajo de diseñar cosas. A eso le llamamos diseñador. Okay, look at that. Vamos con doctor. Doctor is the a person who cures health problems. Doctor, a person who cures health problems. Entonces, doctora es una persona que cura problemas de salud. Ese es el significado de eh, nosotros llamamos un doctor, que es un trabajo eh, bastante importante también. Vamos con la siguiente que es dust man. Eh, look at that example here. Look at Dutchman, refuse collector, uh, is a person that collect trash from beans in the street. That's the meaning about uh, a Dutchman. A Dutchman is una persona que recoge basura, le llaman un limpiador, alguien que se encarga de limpiar cosas, o también recoge basura. También le llaman refuse collector, que es el, pues, el que recoge las, la basura o los desperdicios. Y el significado de Dutchman or Refuge Collector is that it's a person that collects trash from beans in the street. Es una persona que recolecta basura de los contenedores en las calles. That is the meaning about Dutchman or Refuge Collector. A person that collects trash. Trash significa basura o desperdicios. Eso vemos en inglés trash. From beans uh, in the street. Vamos con las últimas cinco. Vamos con electrician. A person that works with electric circuits. Electrician. A person that works with electric circuits. Entonces, un eléctrico es una persona que trabaja con circuitos eléctricos. Y vamos con factory worker. A factory worker. Un factory worker es una persona que trabaja en una fábrica. Entonces, sería como un trabajador de fábrica. Es un factory work. O alguna empresa también. Y vamos con la siguiente que es farmer. Vemos ahí que está el, 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 el farmer, que también es un trabajo súper importante. Is a very important job. Tenemos farmer. ¿Qué significa farmer? A person that works on the farm. Usually with animals. 
a person that works on a farm, usually with animals. Entonces, decimos que a alguien que trabaja en una granja puede ser un granjero. Eso pues le llamamos un granjero o un agricultor. Puede ser un granjero, un agricultor. Es una persona que trabaja en, en este caso, pues, eh, sabemos que un farm es un lugar donde hay bastantes animales, donde hay cultivos, que para nosotros es como una granja. Entonces, una persona que trabaja en una granja, usualmente con animales. That is a farmer. Y venimos con otra, donde pues habían hecho un comentario la vez pasada acerca de si era fireman o firefighter. Eh, podemos decir fireman o podemos decir firefighter. Se ocupa mucho la palabra firefighter un poquito más que fireman. Es cuestión de, de, de lugares, pero por lo general le llaman firefighter o fireman. A person that puts out a fire. Sencillo, fireman, firefighter, a person that puts out fires. Es una persona que pues apaga el fuego, apaga fuego. En este caso pues es un firefighter. Y la última. Tenemos un fisherman. A fisherman is a person that catches fish. El fisherman, nosotros lo conocemos como un, un pescador. Es una persona que atrapa peces, ¿ya? O pesca, por decirlo así. Entonces dice catches fish, es decir, que atrapa peces. Y vemos ahí, pues, los, los tipos de jobs. Hay muchos trabajos, a lot of jobs. But those are like examples that can help you to, you know, practice. You know, practice and learn about vocabulary. Antes de pasar a la siguiente parte, no sé si tienen una pregunta sobre esto o sobre el vocabulario o algún comentario. You can do that too. Or perhaps the pronunciation of a word. If you don't know, teacher, I don't know how to pronounce this word. So we can pronounce it. ¿Preguntas? Yo sí, yo sí teacher. Este, no pude anotar... ¿Cómo fue que dijo que era astrónomo? ¿Cómo se pronuncia? Ah, eh, se pronuncia astronomer. Astronomer. Yeah, it's a... What? Astronomer. 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 O sea que como que la R como que llevara una I al final. Um, o sea, un poco, o, o uh -huh. como astronomer, Mer, sí. astronomer, mer. Ah, es alargado. Uh, astronomer, yes, yeah, an astronomer. Astronomer, yes. Ah, okay, okay. Exactly. Thanks, teacher. You're welcome. That is a good pronunciation, definitely. It's good, it's good. Okay, something else, or I think it's a little clear. No more questions or comment about this part? No, right? It's easy. Easy, easy. Okay, let's go to the next part. Para esta parte la vamos a trabajar en, en, la vamos a trabajar en pequeños grupos. Ask three classmates about their jobs or their friends or family members' jobs. T then tell the class. Ask about a classmate. Usted le va a hacer las siguientes preguntas. Do you have a job? And por cuestiones del tiempo, nos vamos a enfocar en estas. Prácticamente son las mismas, pero esta es como más dirigida a, a preguntarle a un amigo o un familiar de sus compañeros. Pero nos vamos a enfocar en este que está acá. No sé si pueden ver eh, la figura roja que acabo de agregar acá. ¿Lo ven? Sí. Ok, perfecto. Yes, yes, ok, súper, súper. Entonces, ustedes se van a enfocar en esta porque las, las que están acá son como para preguntarle a un amigo de, de algún compañero. En este caso, nos vamos a enfocar en estas. Ustedes van a formar equipos y van a contestar las siguientes preguntas cada uno. Por ejemplo, do you have a job? Yes, I do. Um, where do you work? I work in uh, this factory. I work in this store. I work in this factory. I work in an office. I work in this. Entonces usted dice, ¿dónde trabaja? ¿En qué lugar? ¿Qué lugar usted trabaja? 
Y la pregunta es, what do you do exactly? ¿Qué es lo que haces exactamente? I take care of our patients. I organize files. I revise information. Usted explica. No sé si pueden apagar el micrófono por ahí. Creo que alguien lo tiene encendido. Gracias. Thanks. Um, so, what do you do exactly? ¿Qué es lo que haces exactamente? I get some files. I organize material, papers, report. I make phone calls. Um, I work in a factory, checking some products. So, usted explica qué es lo que hace. Is your job interesting? ¿Es tu trabajo interesante? Uh, yes, it's an interesting job to me. Oh, yes, it is interesting. Oh, I like it. Oh, I love it. I like this job. Entonces, usted ahí agrega ahí que, que si le gusta el trabajo, si es interesante, o si es aburrido. No, this job is boring. Con el vocabulario que hemos estudiado. Oh, it's exciting. Oh, it's teacher. This job is exciting. Um, ¿Y qué hace? Ah, y pasa en una oficina, teacher. But everything is important. Okay, next. Um, what time do you start work? What time do you start work? ¿A qué horas comienzas a trabajar? Ah, I start at 7 a.m. I start at 8 a.m. I start at 7.30 a.m. La siguiente. When do you finish work? When do you finish work? ¿Cuándo termina su trabajo? I finish my work or I finish work at 4 p.m. I finish work at 5 p.m. And um, do you like your job? Of course I like my job. I like it. What do you do after work? ¿Y qué es lo que hace después del trabajo? Si yo les pregunto ahorita, ¿qué hacen ustedes después de trabajar? Go home, you go to the gym, you exercise, you watch TV, you cook, you do homework. ¿Qué hacen después del trabajo? I go to my home. Okay. You go, okay, you go home. That's cool. Interesting. What else do you do? ¿Qué más hacen? ¿Qué más hacen? Eh, play. I, I eat, teacher. I ha, oh, you have uh, dinner. You have dinner, right? Senan. Okay, you have dinner. Or lunch. Yes. Okay, you have dinner. ¿Qué más? Give me I some. I play lunch. video games. Ah, you play video games. Okay, that's cool. Entertainment. That's great. Okay, what else do you do? ¿Qué más hacen? Denme ideas, denme ideas. ¿Qué más hacen? I watch I am to play my children. Okay. I do homework. I, I play with my children. I clean. I clean the house. I clean. Okay. I clean. I, I, go, you, I, I, go, I go to the gym. I go to the supermarket. I go to the gym. <laughs> ¿Qué más me decían por ahí? Creo que mencionaban algo más. Ok, have dinner, eat, dance. If you dance también, pues si, si baila, pues ¿por qué no? I don't know, right? Bien, no sé si baila ahí en your free time. But I something go put gas for my motorcycle. Ok, ah, ok, you go to I the... see TikTok. Ah, you watch TikTok. Ok, cool. <laughs> TikTok and also studying. Yo, studying for the class. Okay, that's valuable. Entonces ya tenemos un insumo de, de todo lo que ustedes hacen y algunas ideas. Bien, mientras ustedes piensan cómo responder estas preguntas, eh, yo voy a ir pasando a la asistencia y luego formamos los breaker bromos. Luego vamos a formar los grupos. Entonces quiero que esté pendiente porque tienen que accesar eh, a los grupos porque hay estudiantes que se quedan a, se quedan y no entran a los grupos. Parecería que no están en la, en la clase. Parecería que no están ahí porque no dan señales que están ahí. Entonces, es importante su participación activa en esta clase. Porque eso es la diferencia. Es decir, yo estoy aquí conectado, pero y si no practico y si no participo, entonces no estoy aprovechando el espacio. Entonces, es importante que usted destaque. Incluso yo les digo, si tienen oportunidad para practicar, háganlo. Me dicen, teacher, yo quiero practicar. Ok, so practice. Entonces, eso es importante, la práctica. Muy bien. En, 
Vamos a pasar a asistencia, me dicen presente. Ana, teacher. Elis Ana Elizabeth. Teacher. Yes. Eh, disculpe que me interrumpa. Eh, a mí la vez pasada, no sé qué pasó, me sacó, es la primera vez que me pasó eso, que me, este, no sé si el sistema me sacó del grupo o, o se cerró, no sé, pero y de ahí este, ingresé con una compañera, pero la compañera no me contestaba, no sé si tenía malo el micrófono o qué habrá pasado, pero al final este, como que es, el sistema lo sacó. Mm, pero sí, la vez me ha pasado eso. O habrá sido de internet también, porque a veces cuando, pues... Uh -huh. En internet también, cuando no está muy, no está muy bueno, o a veces la señal no es muy fuerte, entonces a veces tiende a, a sacarlo, yeah. pero puede ser. Pero sí pueden haber factores ahí que le afectaron. Thank ok, okay. Eh, Ana Elizabeth García. Present. Thanks. Eh, Blanca Mirela Galdames. Blanca Mirela Galdames. No está. Eh, Braulio Heriberto Velázquez. Bravo. Present teacher. Thank you. Eh, Denis Eliseo Gutiérrez. Present teacher. Thanks. Eh, Doribel Arelia Riaza. Present teacher. Thank you. Eh, Emanuel Portales Hernández. Present. Eh, Evelyn Janet Cáceres. Present teacher. Thank you. Eh, Fátima Elisa Marroquín. Yes, Thanks. Eh, Fátima Noemi Rivera. Fátima Noemí Rivera, no se encuentra. Eh, Irma Suleima Grande. Present teacher. Thanks. Eh, Jacqueline Elizabeth Guevara. Jacqueline Elizabeth Guevara, no se encuentra. Uh, Jacqueline Rebeca Cermeño. Present teacher. Thanks. Eh, Jonathan Eduardo Elías Granadeño. Jonathan Eduardo, no se encuentra. Eh, José Aristides Moreno Alberto. José Aristides. Present teacher. Thanks. Present teacher. Ok. Uh, José Enrique Orellana. Present teacher. Thanks. Jocelyn Noemí Romero. Present teacher. Thanks. Eh, Carla Abigail Aguilar. Carla Abigail Aguilar. No sé. Ah, ahí está, ahí está. Um, Lorena Saray Mamsa. Present teacher. Thanks. Luis Miguel Mejía. Present teacher. Thanks. Eh, Marcela Alejandra Lausel. Marcela Alejandra Lausel. Um, Mirna Janet Landos. Present teacher. Thanks. Pedro Isaac López Hernández. Pedro Isaac. Eh, Rebeca eh, Michelle Gómez. Present teacher. Thanks. Eh, Ruth Noemí Guevara. Ruth Noemí Guevara. Eh, Saúl Alexander Lozano. Saúl Alexander Lozano. Ok, thanks. Present. Ok, yeah. eh, Teresa de Jesús Ponce. Teresa de Jesús Ponce. Eh, Wendy Lisette Carías de Cedillo. Present teacher. Thanks. Eh, Wilfredo Serna Maya. Wilfredo Serna Maya. Muy bien. Bueno, vamos a formar los breakout rooms y van a practicar, van a contestar las preguntas que pues vamos a socializar en este momento. Así que este, recuerden ahí pues eh, estar activos y participar donde dice Ask About Your Classmate. Ok, así que vamos a darnos unos minutitos y luego pues revisamos a los grupos. Así que eh, vamos a ver... Muy bien. Ok, vamos a darle play para que puedan accesar.
Saúl. Okay. Saúl, do you have a job? Yeah. Where do you work? Yes, I have a job. I work in a store. Yes, I work okay. in a store. What do you do exactly? Um, I do uh, sales and driver. Okay. Is your job interesting? Yes, it is. Okay. What time do you start work? I start work at 7 a.m. Uh, in the morning. Okay. When do you finish work? I finish work at 6 or 7 o'clock uh, in the night. Okay. Do you like your job? Um, so, so. Yes. Okay. What do you do after work? I go home and take a shower and get ready for the class for this English corporative. Okay, interesting. And that's all. Uh, somebody want to ask about a classmate? This questioning? Somebody say yes or no? Do you want to ask you about a classmate? Can I have okay. To practice, exactly, to practice. It's just to practice. It's not for another thing, another. Actually, I don't work at the moment. I only study. All right, all right. You, you, you're good, you're good, you're good. <laughs> it's okay. <laughs> but but you, you, you can... Say something like, just imagine, imagine. Okay. Pero voy a decir más o menos, porque no estoy muy sure. Pero pregunto. Yeah, you, you, you ask. Use something like, like, you say something like, you, you, you like it to do for, for a job and, 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 and soon, you know, later, later on. <laughs> so are you are you are you ready or are you ready or are you okay I'm ready. You're not? okay I, I i will uh start i work at 7 a.m oh in the morning very morning yes to 9 p.m <laughs> Okay. Uh, Analyze you... than you. Uh, actually, I don't work. I don't have a job, but I only study. Uh, very good. You are studying. Hmm? Uh, very, very good. <laughs> okay. Uh, when do you finish work? Yes, I like, I like. Creo que la pregunta se refiere a cuando es, Ay, se termina que... el trabajo. Cuando termina creo que esta ah, es que le hacía falta el you, ¿verdad? Sí, así es. Es que esta creo que es when do you do. Ajá, es But... when, when do no. you do. ¿Y cómo es la work? pregunta en español entonces? No, pues que ahí no. la tengo confundida. Ajá. 
cuando eh, tú como, terminas de trabajar, algo así. Ajá, o, o como que en qué momento terminas de trabajar, algo así. Ajá, como a qué horas, algo así. O a qué horas también. Ajá. When the client finish to, to eat in dinner, for example. Okay. Oh. Sin hora, compañero. <laughs> no, no, sin hora. A las nueve, to 9 p.m. After I go, I go home and start to the class, English class. Oh, very good. <laughs> I am finished uh, work at 5, 5 p.m. Okay, and Early for me. <laughs> Ando perdida. Yes, I like. <laughs> Andaba perdida. En otro. Que me cayó un mensaje, perdón. Okay. Hey, en la yo. última, en la ocho estamos, en la siete, ay, perdón. En la última, en la última. Ah, ok, entonces les contesto. No, es... es... O, o, ¿En cuál estábamos? Que no era... ¿A qué hora se de trabajar? ¿En cuándo yo finish? finish? Ah, no, perdón, perdón. Sí, es cierto. Uh -huh. eh, vamos en... La siete, seis. Ah, en la seis. Ah, yo estaba contestando las siete. ¿Qué es la seis? ¿A qué hora? ¿Cómo que a qué hora termina de trabajar? ¿O cuándo? Puede ser también en la noche, en la tarde. A night okay uh, do you, you like qué pasó and you elizabeth when do you when do you finish uh, the study uh, three and three three pm oh, okay okay mm -hmm. And do you like your job? Vaya Doribel, va Ahora sí, mire. Do you like your work? Um, okay. Wash the dishes. Take care of my cats. Uh, what? What? TikTok. And finally, finally. Finally, sleep. What do you do after work? Sería la última en la que se está respondiendo, ah, ¿verdad? Sí. Ahorita era si le gustaba su trabajo. Do I you know. like your job? No, dio cuenta. Ella no respondió eso. Así que solo coméntenos si, si le gusta su trabajo. Y yo pensé que nos estaba diciendo que hacía TikTok, fíjese. Y hago TikTok. <risa> I like TikTok. I'm dancing TikTok. <laughs> yes, I like my job. It's not bad. Okay. And Raúl. Yes, 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 I like my job. Um, it's very, very good. Okay. And Doribel, ¿a usted le gusta su trabajo? I like much. Okay. <laughs> <laughs> And what do you do after work? Um... Ah, ya les había contestado. Sí. <laughs> Wash the dishes. Take care of my gut. You were. Um, well, I started. I studied at the university. University. What do you do exact, exactly? Um, what what do you accept? Um, 
and I study the subjects about the human mind. Okay. Is your how interesting? Yes, it is. Yes. What day do you start work? And yes. my my classes start at seven o'clock a.m. When do you finish work? My classes finish at seven o'clock p.m. Do you like your hot? Yes, I like it. Your what do you do after work? I usually after. rest or watch series. Okay. Ahora me, me toca a mí quizás responderla. Pero okay. no, no he formulado. Ajá. Ah, no tiene las respuestas todavía. Ajá, no, como, como estaba este ahí que acaba de venir, pero lo voy a decir, a contestar cómo se llama, espontáneamente, digamos. Lo que puedes, no, a mí me van a corregir. Ah, pues bueno, pregúnteme. Como guste. Uh -huh. Ok. Eh, do you have a job? Yes, I do uh, have. Where do you work? Uh, yes, I do. I I I I work. Uh, sales person. Ahí sería como que que trabajas algo así, verdad? Sí. Sales person. Ajá. Uh -huh. Ventas, ventas. De ventas. Personal. Ajá, ventas. Esa, ventas al personal. Sí. Um, what do you do exactly? What, eh, exactly, ¿qué quiere decir? Exactamente. Sí, en este... ¿Qué exactamente, Marlene. Exactamente. Sí, exactamente. Exactamente. Sí, exactamente, exactamente, compañero. Exactamente. Ahí sería la respuesta como este. Ahí soy algo perdidito, como me ha agarrado la tarde ahora. Eh, sería. La respuesta sería como. What do you... Sería como ahí, no sé si ¿se me puede ayudar. Como cuál sería más o menos la respuesta. Como que vende, ya que dice usted que vende. Ah, sí. Hello, ready? 
Yes. Yeah. Hey, teacher. Okay, yeah. thank you. Congratulations. I could see some groups like participating actively. Felicitarlos porque sí vi varios grupos que estaban participando, que hacían preguntas y formulaban muy bien las oraciones. Y es un gran avance, sin duda, es un gran avance. Entonces, eh, vamos a continuar con la siguiente parte, que vamos a ver las imágenes. It says, look at the picture, look at the photos, which jobs looks eh, the best, cuál trabajo se ve mejor. Tenemos ahí, Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult and she's tired a lot, but she's following her dream. Dice aquí que Lisa Parker pues tiene dos trabajos. Ella trabaja como una eh, waitress, que es como una camarera, eh, durante el día. Ella audiciona para obras y, y programas de televisión. Su horario es difícil eh, y ella está cansada de bastante. Pero está siguiendo su sueño. She's, fo she's following her dream. Tenemos a Lisa Parker. Tenemos a video game uh, tester. Lots of teenagers wants John Blue's job. He plays video games for eight hours a day and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it ever boring? Never, John almost always win. Dice que a lot of teenagers, muchos eh, adolescentes quieren a John Blue, el trabajo de John Blue. Él juega videojuegos eh, por ocho horas al día y pues le pagan por eso. John es, es un, eh, un probador de videojuegos eh, por una compañía grande de videojuegos y pues es, es aburrido. Nunca, John siempre gana. Entonces tenemos ese job, like, y luego tenemos the next job. Eh, Becky Peck walks in the park every day for many hours, rains or shine. Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. And sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Becky Peck camina en el parque todos los días por muchas horas lluvia o sol Becky es una profesional eh, caminadora de perros o paseadora de perros también le llaman paseador de perros y pues eh, camina o pasea a los perros para, de otras personas y algunas veces ella toma 20 perros, lleva 20 perros al parque de una vez that is a dog walker Paseador de perros. Otro trabajo también. Y luego tenemos eh, otro trabajo. Teacher. Carlos Ruiz is a busy man. He plans lessons, grades, homework, help with after school activities. And of course, uh, he teaches his salary. Well, he teaches. His salary isn't great, but that's okay. His students like his class, so he's happy. Entonces, él es un hombre ocupado. Él planea eh, las planificaciones, eh, las notas, las tareas y ayuda con después de las entidades claras. Y por supuesto, él enseña. Su salario no es tan alto, pero está bien. Y a sus estudiantes les gusta su clase, así que él es feliz. Entonces, vemos ahí. Usted va a discutir con sus compañeros. Which job looks the best? ¿Cuál trabajo creen que es el mejor? Y eso lo vamos a hacer en pequeños grupos, en five minutes. Y después, pues, eh, vemos ahí y respondemos la, la siguiente parte. After I win, I take a break. I don't usually work in the summer. The restaurant closed late around. Eh, pero quiero que discutamos, por cuestiones del tiempo, el anterior, que sería este, The Jobs. Así que usted va a unirse con sus compañeros y van a discutir sobre estos trabajos. Si les gustan, do you like this job? Yes, it's interesting. Or no, I don't like this job. Y van a discutir cuál es el mejor trabajo. What is the best job? Y ven algo que les llama la atención. You know, this is an interesting job. Or maybe I like it. I don't like it. It's good. It's busy. It's boring. Pueden discutir también si es aburrido. 
it's boring, it's interesting, it's funny, o oh, it's not so good. Entonces vamos a hacer esto en este momento. Me dicen, eh, ¿han comprendido la indicación? Yes, teacher. Yes, teacher. Excellent. Very... Okay. Yes, teacher. Thank you. Let's go back to yes. our practice. Uh, veamos eh, está el de actriz el de Lisa Parker de ajá de play el, el de Lisa Parker se mira interesante I like the the waltz the, the, the... actress <laughs> is interesting waltz so waltz dos white dress like the world I like squat dogs and... Sí, yes. And a teacher, no? Uh, teacher, no. Don't no. Like, you don't like no. the teacher. No gana mucho dinero. Oh. <laughs> Pobrecito. <laughs> okay. Um... Where's the word? What is the word? What is boring for you? Blue. Of this, what, what is word of this? Jobs is boring yes. for you teacher. guys. For you, yes. teacher is boring. Okay. <laughs> and difficult. Um. The waitress is boring to me. For me, to me is. Waitress. It's boring. Yeah. Um. I like very much. She's she's um actress. I think is. Yeah, she. Lisa Parker. Actress is interesting and amazing. She does really is a uh, actress during the days. He said she said in the in the in the picture. She said, I'm sorry. She said in the picture. I like the actress. Mm -hmm. 
the, the profession. Um, it's so, so, so funny that one who plays, ga plays video games. Video games. That's so, yeah, that's so, so, so funny. So, a a earth today. Interesting. Yeah. Interesting. Interesting. Yes. Becky Pet. Becky Pet. It's funny. Funny. Her job is funny. I like it though. Professional dog. Uh, she will dog. Yeah, to me that is uh, be so friendly. Um, <laughs> I like it, animals. Yeah, I love the animals. I love that. I like uh, the, anim the, the dogs. I like dogs. Uh, 20 dogs to the park, ¿verdad? Uh, dice que uh, como que lleva 20 perros, dice, ¿verdad? Sí, yes, yes, yes. yes, 20 yes. Perros. ¿Verdad que sí? A, día... A la vez, dice. 20 perros. ¿no? Bueno, como la pregunta dice, mirar cuál es el mejor trabajo y por qué. Pero aquí hay que tomar en cuenta cuál es el más dificultoso, cuál es el más aburrido. El es más mismo? interesante, dice también él. Y el... ¿Cuál de todos? Porque, porque el de la actriz dice, eh, bueno, es eh, que es dificultoso. Dice. Y que muchas veces pierde. Pero que ella sigue su sueño. El del video gamers. Eh, él dice, él mismo dice que le pagan por estar ocho horas jugando. Y eh, que si él mismo se preguntaba, esto es aburrido, nunca. Él siempre gana, siempre gana. Este, y el de Becky, eh, bueno, se lo dice que es eh, una profesional paseadora de perros y que es, lo saca a pasear al parque es, por muchas horas. Y el, de, el otro de Carlos Ruiz eh, dice que él planea la, las, las clases, eh, los, eh, los trabajos de grado, Ayuda después de la escuela, se quedan actividades, dice, con los profesores y que el salario no es tan gratificante, pero pues que ahí este, lo hace porque le gustan, eh, lo, o sea, le agrada trabajar con estudiantes y que él hace feliz. Yes, entre, entre los you, cuatro you, trabajos you, hay you. algún común. <risa> yes, eh, yes, ah, lo, hacen, lo hacen porque lo, lo, les apasiona. Sí. Sí. Pero sí, But what you what you think about the jobs? So nosotros nos quedamos conectados. Ah uh, no. Okay, students. Well, we're coming back and. Um... Well, well, it is actually two twelve o two. It's a very, very, very late, a little bit late. So let's wait until our our classmates go back, and also we will say goodbye to all of you, and um, and also the practice. So let's wait some some minutes, some seconds. Let's see, and yeah, definitely the four jobs could be interesting or not that depends 
and everybody have a different you know perspectives about the jobs about the dog walker about the actress the video game tasters and also the teachers so we have a great jobs here and uh we can see that and look at that muy bien vamos a vamos a ver lo siguiente muy bien bueno por el tiempo por cuestión del tiempo because of the time we will finish our class. Don't forget to practice the vocabulary, take the structures, the grammar, also everything that we have in, uh, as part of the classes. So don't forget about that. Y pues también espero que eh, estén completando los ejercicios que corresponden. Eh, para esta semana era lo que es la lección 3 y el famoso midterm, que es el que les aparece ahí, midterm y la lección 3. Eh, entonces es importante pues que usted ahí esté pendiente y pueda eh, realizar lo que son los ejercicios que corresponden a, a esta semana, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el midterm? Y también a los ejercicios que corresponden eh, a esta semana, que sería la 3 y el midterm. Así que... Espero pues que todo pues les salga bien eh, y pues puedan eh, participar activamente y pues van a aprender muchísimo cada día. Ok, that's one of the goals to do it, right? Muy bien, eh, that is all for today and have a beautiful night to all of you guys. Thank you so much. Good night, okay. teacher. Bye bye. Good night. Bye bye. Bye bye. Good night, bye -bye. Good night. Good night everybody. Thank you. Bye. Thank you. Bye bye. Night. Thank you guys. Bye. Take care. Goodbye, everybody. Thank you. Teacher. Yeah. Have a question. Yeah. Eh, eh, este, yo tengo dos, dos, dos dificultades con el con el editor. Eh, uh -huh. Supuestamente así es la respuesta como le he puesto, pero el sistema no sé por qué me lo da siempre con el color y, y ya no lo pude ya sacar de ahí. ¿El qué? Perdón, el, el, ¿a qué se refiere? Al, 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 al examen medio, en Mediter. ¿Qué le aparece? Eh, eh, me aparece, supuestamente creo que así, eh, le mandé un mensaje a su WhatsApp, no sé si lo habrá visto. Mm, eh, creo que no. Ajá, este, así son, así es la respuesta, ah, o sea, sí. son. Dos preguntas que supuestamente están bien, pero a la hora de colocarlo en, en, en el, en, ahí en la respuesta me sale malo, en rojo. Entonces, y ya lo intenté de varias formas y siempre me sale así. No, no pasa de ahí. No sé por qué será. Bueno, voy a revisar. Igual también compártalo en el grupo para que podamos ver si a otro compañero le sale diferente. Sí, a, 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 ya lo compartí en el grupo y en el grupo este, unos compañeros así lo pusieron y, y le salen verde y a mí mm. me salen rojo. Bueno, entonces tiene que ser algo tal vez del teclado. Vamos a ver entonces, voy a ver, revisarlo. Ok. Thank you. Thank you. Good night. Bye bye. Thank you. Bye bye.